Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Nail 2019 Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah bengkel di pinggiran kota yang dikelola oleh sepasang suami istri. Mereka adalah Jaigu dan Sun Yong. Bengkel mereka terlihat sepi terutama sejak adanya proyek pembangunan perumahan yang membuat orang-orang memilih untuk mengambil jalur lain. Jaigu berusaha untuk protes, tapi ia malah tersengaja terjatuh serta menimpa anak dari bos proyek tersebut. Hal itu membuat Jaigu sengaja diseret ke kantor polisi demi mendapatkan peringatan keras. Ketika di kantor polisi, Jaigu turut mendapat informasi bahwa orang tuanya Sun Yong akan menjual sebidang tanah yang menjadi lokasi dari bengkel miliknya. Tapi ternyata keluarga Sun Yong mengatakan hal tersebut hanya untuk menyindir Jaigu karena Jaigu tidak memiliki penghasilan yang mumpuni. Di saat sedang duduk santai sambil menikmati sebatang rokok, tiba-tiba Yun Mi, cucu dari pemilik warung memberikan sebuah minuman kepada Jaigu. Namun ketika Jaigu mau meminumnya, Tiba-tiba Mr. Moon alias pemilik warung langsung marah-marah. Ia tak habis pikir kalau Jaigu sudah berani protes ke tempat pembangunan dari perumahan itu. Beliau memiliki anak buah yang salah satunya adalah seorang inspektur bernama Park. Keesokannya terlihat Jaigu yang sedang menghampiri Sun Yong di rumah orang tuanya. Tapi ketika sampai di depan pintu, Jaigu pun mulai mendengar perkataan yang tidak enak dari keluarga Sun Yong. Yang mana orang tua Sun Yong ini sangat mengharapkan kalau Sun Yong menikah dengan orang sukses selain Jaigu. Tak lama, Jaigu pun melihat sebuah mobil yang sudah berhenti di depan bengkelnya. Ternyata ban mobil itu terkena besi-besi tajam yang berasal dari berbagai truk di jalan tersebut. Jaigu meminta tarif yang lebih mahal dari biasanya. Ya, meskipun pada awalnya si pemilik mobil sempat protes, namun akhirnya ia mau membayar juga kepada Jaigu. Di sini, Sun Yong sengaja memberikan uang kepada Jaigu, yang dimana uang itu berasal dari ayahnya. Jelas, Jaigu pun menolaknya dan ia malah memberikan penghasilan dari tambal ban tadi kepada sang istri. Lalu, ketika istrinya sedang tertidur, Jaigu sengaja beranjak pergi ke jalanan seorang diri untuk menaburkan besi-besi itu. Dan benar saja, pada keesokan paginya, Jaigu langsung tersenyum setelah terdapat sebuah mobil dari seorang komisaris suatu perusahaan. Jaigu yang memeriksa keadaan ban pun langsung berkata kalau kondisi ban sudah tak lagi memumpuni. Maka dari itu, seluruhnya harus diganti demi menjaga keselamatan dari si pengemudi. Dengan uang itu, ia langsung memberikan sebuah pertanyaan kepada Sun Yong alias istri tercinta. Mama, mau makan apa hari ini? Tak lama dari itu, Sin tertuju lagi kepada Jaigu yang sedang menunggu mobil datang di bengkelnya. Tapi kali ini tidak ada satupun mobil yang datang seperti semula. Dan ternyata setelah diperiksa, besi-besi yang ia tabur itu tak lagi terlihat serta sudah terpental jauh dari posisi awal. Merasa hal ini akan terus terjadi, Jaigu pun memiliki ide untuk memodifikasi besi-besi tersebut. Ia menunggu momen terlebih dahulu di mana setelah sang istri tertidur, Jaigu pun pergi lagi ke jalan untuk menabur besi-besi tersebut. Ia menatanya dengan rapi sembari berharap akan ada banyak mobil yang melindas seluruh besinya. Perbuatan Jaigu membuat Sun Yong ketakutan sekaligus terkejut. Dan disinilah Jaigu memberitahu bahwa perbuatan itu sengaja ia lakukan demi menghadapi keberadaan proyek yang membuat bengkelnya sepi pengunjung. Pada pagi harinya, Jaigu turut memasang papan batas kecepatan 60 km per jam untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan ketika terdapat mobil yang mengenai besinya. Tentulah, di hari itu, Jaigu langsung mendapati banyak pelanggan, yang dimana dalam sekejap waktu, ia pun mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Hingga di suatu hari, tak pernah ia sangka sebelumnya kalau salah satu pengunjung yang datang adalah si bos proyek. Awalnya si Jaigu menolak untuk memberikan pelayanan ya, karena ia masih sakit hati dengan adanya proyek di wilayah tersebut. Namun sang istri langsung menyuruh Jaigu untuk mengambil kesempatan itu karena si bos proyek mau membayar dua kali lipat. Dan ketika menunggu, si bos proyek merasa prihatin dengan pendapatan Jaigu dari bisnis bengkelnya. Tapi rasa prihatin itu langsung dimanfaatkan oleh Jaigu dengan mematuk harga berkali-kali lipat. 
Jelas, si bos proyek pun gak terima karena ia hanya menjanjikan dua kali lipat pada awalnya. Mau gak mau, Sun Yong pun harus turun tangan dan si bos proyek tidak bisa berbuat banyak. Di malam harinya, inovasi baru pun akan segera diterapkan oleh pria tersebut. di mana ia sudah mempertajam besi-besi di jalan itu serta memodifnya secara bertahap. Sun Yong yang awalnya tak setuju pun kini menjadi setuju. Bahkan Sun Yong juga mengusulkan akan jauh lebih baik jika besi-besi itu ditanamkan terlebih dahulu agar mereka tidak perlu menaburnya setiap hari. Namun ide tersebut harus tertunda karena mereka pun dibikin panik dengan kedatangan Inspektur Pak beserta istrinya. Alhasil pada esok paginya Jai Gu tidaklah mendapati pelanggan sama sekali dikarenakan seluruh besi yang ia pasang sudahlah hilang tanpa diketahui. Hal tersebut membuat ia tak mau pikir panjang serta memutuskan untuk mengebor aspal di jalan tersebut sejak hari itulah kehidupan Jaigu bersama Sun Yong benar-benar berubah mereka mempunyai banyak uang serta rutin mengonsumsi berbagai makanan yang sangat enak nggak lama dari itu datanglah Mr. Moon yang merasa curiga dengan kesuksesan Jaigu ia pun sengaja mengajak Inspektur Park untuk terus memantau kegiatan Jaigu beserta sang istri Sayangnya, aksi pengawasan itu tidak berjalan mulus, serta membuat Inspektur Park harus terjatuh ke dalam selokan. Dan ketika giliran Mr. Moon tiba, ia pun benar-benar memantau sepasang suami istri itu dengan sangat jeli. Hingga di suatu waktu, ia mendapati Sun Yong sedang memasang banyak besi di jalanan. Dari situ, Mr. Moon pun langsung menemui Sun Yong pada esok harinya, serta mengatakan kalau ia sudah mengetahui perbuatan Jai Gu dan juga dirinya. Tapi Mr. Moon tidak tertarik untuk membocorkannya jika Sun Yong bersedia untuk bertemu dengan dirinya di suatu tempat. Yang sayangnya pertemuan itu harus berakhir dengan guncangan kuat di dalam mobil. Seusai itu semua, Sin langsung beralih kepada Sun Yong yang bersedih di tengah jalan. Ia tak menyangka kalau mencari uang benar-benar terasa sepahit ini. Dan saat hari berganti, tiba-tiba saja terdapat sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Mobil yang terprosok ke sawah itu membuat Jai Gu sadar bahwa besi-besinya lah yang menyebabkan hal tersebut. Dimana bukannya langsung menolong, Jai Gu malah bergegas untuk membereskan kembali besi-besi yang sudah ia tanam. Namun karena keputusan itu, kebusukan Jai Gu beserta sang istri pun tidak mampu tercium sampai sekarang. Hidup mereka benar-benar berubah drastis di mana mereka turut membeli tanah, mobil baru, serta baju-baju mewah. Hasil yang diraih itu membuat mereka tergiur untuk menanam paku lebih banyak lagi. Dan hanya butuh beberapa bulan saja, sepasang suami istri itu pun memimpikan untuk pindah ke Seoul serta membeli rumah mewah di pusat kota. Sayangnya harapan itu harus pupus dalam seketika setelah mereka mulai mendengar kabar kalau Yumi mengalami kecelakaan di jalan sekitar bengkel. Dan seketika itu juga, Jai Gu turut mengetahui rahasia gelap dari sang istri yang sengaja dibongkar oleh Mr. Moon sendiri. Sesampainya di rumah, Jai Gu pun melihat Sun Yong yang sedang sibuk menanam paku di jalanan. Tapi ia tak lagi berniat untuk membantu, melainkan Jai Gu langsung membuka lemari serta menyobek surat tanahnya. Tindakannya itu langsung dihentikan oleh Sun Yong yang berujung Jai Gu mencabut kembali paku-paku di jalanan dan film pun berakhir. Ya, pada intinya sih guys, film ini mengajarkan kita bahwa perbuatan yang tidak baik akan selalu berakhir dengan yang tidak baik. Dan apa yang kita tabur akan mempengaruhi apa yang kita tuai ke depannya. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Gua nanti cabut dulu. Dadah.